Acho que é uma participação do meu amigo Otávio Ribeiro Neto. Meu amigo Elias Rodrigo, seja bem-vindo. É, se... Nós terminamos ontem a política do dia prometendo a entrevista com o vereador Evandro Ides sobre a possibilidade de aproximação do PDT com a gestão do doutor Pessoa. Vamos acompanhar o que disse o vereador. O PDT tem uma posição, isso eu venho dizendo desde a eleição de 2020, nós perdemos a eleição, fizemos três vereadores na casa, aqui na Câmara Municipal temos o presidente eleito que vai assumir agora a partir do dia 1 de janeiro, mas a população quis que o PDT ficasse contra é, essa gestão que aí está, então isso é o caminho natural do partido. Não tem é, tratativa para aliança com a atual gestão? Não, com a executiva estadual do partido, com a executiva municipal, não. Nunca foi tratado nada. Não. Pode ter com outra instância do partido, aliás? Pode ter. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. A você, aos colegas e telespectadores. Pode haver... E se há, é está querendo se aproximar? Pode haver diretamente com os parlamentares. Ah, tá. Pode não haver formalmente com a direção do partido, mas com os parlamentares, sim. É o caso, por exemplo, do PT... O PT alega que as indicações de cargos que tem na prefeitura não é ao partido, mas a alguns vereadores que participaram da eleição do doutor Pessoa no segundo turno. Algo semelhante pode acontecer, tendo em vista que Enzo Samuel é o próximo presidente da Câmara Municipal e prefeito que quer segurança e estabilidade para governar, busca uma aliança com o chefe do parlamento para assim evitar qualquer impasse, dificuldade, possibilidade de impeachment ou outras complicações. Otávio, aí tem, tem é o Alan Brandão, né, que é da, da, do PDT, que é, que é... É o relator do orçamento. O relator do orçamento, mas é contra o doutor Pessoa, né, da, 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 da oposição, né, o doutor Pessoa. Em São Mel vai ser o presidente, mas no, no aspecto imediar. Você vê alguma possibilidade, Otávio, bem rápido aí por causa do tempo, para a gente... É, entender melhor esse assunto Porque aí o, parece que o, o presidente já se baixou, né? É, o partido declarar Boa tarde Douglas a todo mundo em Boa casa tarde. O partido declarar apoio formal A doutor Pessoa, isso é quase que Improvável, isso não deve acontecer Mas o partido deve seguir como vem Se comportando durante esses dois primeiros anos Que é o que eu ouvi de uma fonte Recentemente da Câmara Municipal O PDT passando pano para algumas situações Para a gestão do doutor Pessoa e aí, tá, bem rápido também, vai depender muito do que o doutor Pessoa conversar, do que sai dessas conversas aí, como eu disse agora há pouco, se em dois anos não teve conversa que evoluiu absolutamente nada, só um milagre realmente para poder, digamos, assentar tudo e sair direitinho para não ter qualquer problema. Eu acho que o problema maior do que o doutor Pessoa conversar, Douglas, é alguém entender o que ele fala. Esse, essa é de tá. fato a dificuldade e eu vejo o prefeito isolado na sua estratégia política, nem o Republicanos, que é o seu atual partido, é, demonstra dar sustentação à candidatura dele. Para mim, Douglas, o caminho do PDT é bem claro, é apoiar o candidato mais próximo a Ciro Nogueira, mais próximo a Firmino em 2024, ao ex-prefeito Firmino, ao grupo político dele. Bom, vamos sair ali da Câmara e vamos para pertinho, ali para a Assembleia Legislativa, porque enquanto a Câmara já deu um presidente para o próximo bienio, a Assembleia Legislativa está em plena campanha para escolher o seu próximo presidente. Severo Eulalho? Será Franzé Silva? Bom, o Eliezer conversou com o deputado estadual Wilson Brandão, do Progressistas. Ele falou do legado deixado pelo ex-deputado Antônio Rufino, que morreu hoje, e confirma que a oposição não vai lançar candidato à presidência da Assembleia e insiste que o bloco vai votar unido. Acompanhe. O deputado Antônio Rufino foi um grande médico obstetra que por muitos anos é, se doou à profissão na maternidade Evangelina Rosa principalmente, no Hospital de Valência, onde ele foi diretor e como secretário também de saúde. E depois foi parlamentar, fui colega do Antônio Rufino aqui na Assembleia. Em 1990, na minha primeira eleição, o deputado Antônio Rufino também foi candidato, não se elegeu, mas foi convocado depois e foi efetivado como parlamentar. Já tinha sido deputado no mandato anterior. Então tivemos uma convivência pacífica, apesar de que na região de Valença nós disputávamos espaço, no Oriente a sua terra também, a terra da sua família, a família Rufino, né? Mas ele deixa uma grande lição para os para os seres humanos deste país e desta nação. Sobre a eleição para a mesa diretora, como é que o senhor tem acompanhado internamente na oposição? Como, como estão as conversas? Bom, a oposição não tem pretensão em lançar candidato a presidente. Tem pretensão em fazer parte da mesa diretora dentro da proporcionalidade que o regimento coloca. E com relação à, à eleição, vamos esperar aí a, 
o trabalho dos pré-candidatos para depois nós decidirmos coletivamente. A oposição deve votar em um dos dois candidatos postos até o momento? A princípio, sim. Totalmente unida? Totalmente unida. Eu, particularmente, não acredito que a oposição vote unida. Eliezer? Bom, é uma chance da oposição sair mais fortalecida se votar unida. Consegue negociar, articular algum retorno de maneira mais efetiva. Mas é realmente um desafio. Se a oposição vota unida, ela decide a eleição. Não, não, aí... é considerando que a bancada do PT tende a votar em Franzé e a do MDB tende a votar em Severo Eulalho. Eu acho que a oposição, nesse caso, aí é a noiva da vez. Otávio, a oposição consegue se manter unida ou, cada, ou vai ter... Ou, ou alguns se unem e outros, cada um vota de acordo com o senhor? Não é porque se fala muito aí de dois nomes, Otto Tares e, e Aldo Gil, que são conterrâneos de Severo Eulário, Gracian é, Moraes Souza, que não vota no candidato do PT. Quer dizer, há possibilidade dessa união? Olha, é quase impossível, Douglas, sair essa, essa oposição unida. Nós temos aí é, interesses difusos dentro dessa oposição. O deputado Wilson Brandão fala em público sobre essa união, mas nos bastidores dá como uh, um, um, uma, um segmento que não, não, não vai prosperar. A Franzé Silva, inclusive, já teve conversa, já teve aproximação ali com um, alguns nomes do Progressistas, e o Brandão declaradamente nos bastidores é, vota em Severo, assim como a, alguns outros nomes do Progressistas. Nós temos Bárbara do Firmino conversando ali com uma turma ligada à Franzé. Enfim, tem cada um, Douglas, ali as suas situações, né? situações peculiares. Agora, tem um caso aí que você tem que colocar um asterisco, que é o caso do atual presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Geová Lencar. E aí tem-se nos bastidores uma conversa de que Geová Lencar e o deputado do Solidariedade, Evaldo Gomes, votariam, esse sim, esses dois votariam juntos e eles entendem que seriam o fiel da balança, já que não avaliam que essa oposição vai votar em bloco. Agora, tá, a própria disputa, os dois que não abrem mão da disputa, já é um indicativo de que a oposição está unida, né? É curioso, Douglas, para a gente ver nesse exercício aí, é, a oposição dificilmente vai votar no candidato que Rafael Fonteles, caso declare apoio, a oposição não deve acompanhar. Mas um caso chama a atenção. É, o amigo de casa deve se lembrar, e os colegas aqui lembram, que Severo Olalho comprou a briga com o MDB para votar em Wilson Brandão no TCE. Então eu acho que agora é a hora do troco. Né? A hora de Wilson Brandão retribuir o favor. E um outro ponto interessante, é, o Wilson Brandão está meio com couro grosso recentemente de traições de última hora. Então eu acho que é como um parlamentar muito experiente, assim como ele foi, entre aspas, traído na eleição do TCE, ele deve, claro, também já estar prevendo algumas defecções nesse grupo de oposição na, nos últimos momentos. Eu acho praticamente impossível de todos os parlamentares de oposição votarem em conjunto. Olha, vamos falar agora do cenário nacional. O senador Marcelo Castro, relator do orçamento do MDB, ele disse que a reprovação da PEC da transição vai inviabilizar o ano de 2023. A sugestão de, de emenda constitucional que o governo está apresentando é que seria excepcionalizar do teto de gastos o programa Bolsa Família que isso importa num valor total de 175 bilhões de reais. Seria perene esse valor e umas pequenas modificações, também uma capacidade de investimento. Se o país, esse ano, por hipótese, que é uma coisa real, tiver uma receita extra, que não é uma receita corrente, o país poderia, esse dinheiro hoje todo por causa do teto de gastos, ele vai para abater a dívida pública do país, né, para o serviço da dívida. Então, um dos itens da PEC é que nós poderíamos aproveitar esse excesso de arrecadação baseado em 2021, 6,5% de 2021, que daria um valor aproximado de 22, 23 bilhões de reais, mesmo que a arrecadação fosse extraordinária de 100% ou de 200 bilhões, uma arrecadação extra, não poderia aplicar em investimento, somente em investimento, mais do que 22 bilhões de reais. E uma, são só três itens. E o último item, nós estamos aproveitando uma ideia da deputada Tabata Amaral, 
que é autora da PEC 24, que excepcionaliza as universidades de serviços de convênios prestados, que elas possam ter receitas próprias, e isso, evidentemente, a, o lógico é que isso estaria fora do teto de gastos. Douglas, um, um fato interessante, a gente comentava inicialmente, a questão da reunião que teve ontem, importante, os últimos detalhes sendo ajustados, e pelas fotos a gente percebe é, o Elton Dias, governador, ex-governador, senador eleito, já também atuando como articulador ali, junto ao parlamento. É, me lembra bem, Douglas, essa PEC aí, uma engenharia parecida com o que Jeová Alencar fez para é, Antônio Zé Lira assumir na Câmara. Vai precisar de muita engenharia, jogo de cintura, a base governista, para conseguir esses votos necessários, né? o coro qualificado para a PEC começar, para começar a tramitar primeiro e depois ser aprovado, antes mesmo de começar a gestão. Ou seja, Lula já começa com um grande desafio antes mesmo da gestão começar. Pois é, bem rápido aqui, é porque tem um problema técnico, a gente já corrigiu bem rápido. Bem rapidinho, eu estou dizendo, o recado de Marcelo Castro está dado, né? É, diretamente dado. E, se não aprovar, inviabiliza é, tudo. Se, se não aprovar, esses deputados que hoje estão é, independentes vão ter dificuldade também no próximo ano. Tá aí. Fim de jornal de Anísio. Muito obrigado ao Tássio, muito obrigado ao Otávio, muito obrigado ao LS. Olha, coloca aí na tela o comando geral. Amanhã, LS, seis da manhã. Na rádio, seis da manhã, a partir das sete, também na Audia TV, comando geral. Comando geral, a LS está lá, voz da população, população participando ao vivo. Vamos colocar o WhatsApp também aqui para a gente, é, ó, o telespectador nos ajudar, né? Fazer o jornal também, dar opinião, dar o pitaco. Tem um cacete também, quando não achar bom também, dizer que não prestou, entendeu? Pode falar à vontade, eu já estou acostumado também, já estou de couro grosso já. Muito obrigado a todos. Continue assistindo a programação da Dia TV, vários programas, durante todo o dia, né, aqui no sistema O Dia de Comunicação, o líder de credibilidade em todo o Piauí. Uma boa tarde, uma ótima quinta-feira, até amanhã.